Прямо сейчас я расскажу вам то, что, возможно, улучшит вас как мастера. Вы научитесь правильно выбирать оборудование, а может быть у вас есть сейчас отличная машинка, но вы просто не знаете всего ее потенциала. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и я создатель сети школ татуажа, сети студии татуажа и производства по пигментам для татуажа. Ссылку на наши пигменты вы можете найти в описании к этому видео, и мы в любую точку мира доставляем наши пигменты совершенно бесплатно. Досмотрите это видео до конца, вам будет очень это полезно и интересно. Итак, сегодня речь пойдет о короткоходах и длинноходах. Что же это такое? Ну, как бы сразу очевидно понятно, что, скорее всего, это о вылете иглы во время работы. И это и да, и нет, потому что и у короткохода, и у длиннохода а, есть две такие, знаете, характеристики, то есть ход иглы, то есть это расстояние, на которое она выходит в рабочем режиме, и э, вылет иглы, который мастер может настроить. То есть вам э, каждый производитель аппарата скажет примерный диапазон, в котором аппарат классно э, вносит в кожу пигмент. Но, вот допустим, у меня аппарат, мой любимый Белара, о котором я уже много лет рассказываю, я им работаю э, со своими всеми и детьми, и взрослыми мужчинами э, с аллопецией, и у него вылет иглы декларируется как примерно 1,5-2 мм. На самом деле на нем, вот конкретно на этом аппарате, рабочий вылет иглы – это прям вот миллиметр. Миллиметр еще немножко, доля какая-то миллиметра. Потому что если я ставлю 1,5 мм, я понимаю, что я заглубляюсь, я понимаю, что игла не доносит пигмент до кожи. Поэтому рабочий диапазон вылета иглы вы должны на каждом аппарате, вот на вашем, проверить самостоятельно. Но, естественно, в рамках того, который указал производитель. Так чем же отличаются у нас короткоходы и длинноходы. По моему мнению, все короткоходные аппараты созданы для перманентного макияжа. Ну, потому что где у нас еще, в принципе, используются вот эти вот машинки? Это татуировка и перманентный макияж. Ни один мастер татуировки никогда в жизни не будет работать короткоходной машинкой. И когда я начинала работать, это было примерно 11 лет назад, все аппараты были короткоходными, очень дорогие, как MyStyle, какие-то такие еще там, они по 250 тысяч стоили тогда, в пересчете на как бы, современные деньги, это еще было бы дороже. И потом появились китайские машинки, у которых тоже был маленький вылет иглы, они стоили очень дешево, но всех их объединяло то, что вылет иглы у них был небольшой. Спустя несколько лет моей работы начали появляться мастера, которые пробовали, скорее всего, они приходили из татуировки и этими же аппаратами они пробовали работать на лицах. Все мастера перманентного макияжа страшно были против этого, все школы, которые обучали вот этими аппаратами дорогущими, продавали к ним расходники и, в принципе, сами аппараты просто вопили, что татуировочными машинками работать нельзя, вы пробьете кожу, череп и до остальных до мозга, но э, на самом деле это не так, все, как вы понимаете, зависит от рук мастера, но постепенно длинноходные аппараты все-таки вошли в нашу жизнь, и сейчас, наверное, не знаю, 8-9 мастеров из 10 работают аппаратами для татуировки, плюс еще начали появляться такие, наверное, можно их назвать гибридами, это нечто среднее между аппаратами для татуировки и для перманентного макияжа, вот сейчас как раз один из них перед вами, на самом деле у него вылет иглы заявлен 3 мм, но работает он хорошо примерно на 2,5, ну до 3, но никак не 3,5 половиной или 4, как аппараты типа Солтера, например. У меня сейчас нет его под рукой, но все знают, как он выглядит и как работает. Изначально считалось, что мастера перманентного макияжа это какие-то медики, не художники, они не умеют работать, им нужна машинка, у которой вылет иглы настолько маленький, чтобы она могла вот прям, прям втыкать ее в кожу и не бояться, что она заглубится. Плюс в то время, много лет назад, пигменты были все очень густые, вот они были прям как каша, как сметана, и как раз они были созданы для того, чтобы вот этот маленький вылет иглы, то есть что такое вообще короткий ход. Это вылет в рабочем состоянии э, видимой иглы, когда она выходит из носика, э, втыкается в кожу, заходит в носик назад, забирает краску и опять втыкается в кожу, вносит краску в кожу. То есть вот это вот ее движение мы называем на самом деле вылетом иглы. И ход иглы, он заявлен производителем, обычно он такой, ну чуть больше. Ну допустим вот на этом аппарате Белар ход иглы заявлен 2 мм примерно, даже может больше, если я не ошибаюсь. Но я работаю на вылете иглы в нем э, где-то миллиметр и один. Вот, то есть, прям миллиметр и еще доля миллиметра. Он очень маленький. И на большем вылете я понимаю, что я заглубляюсь, я вижу, что я заглубляюсь, либо я травмирую кожу, и игла не доносит пигмент до кожи. Когда появились аппараты для вот татуировки, которые мастера используют, мы были шокированы тем, что игла вот настолько торчит, то есть на 3 миллиметра, на 3,5 миллиметра. Многие мастера по незнанию втыкали, работали, также заглублялись, то есть вот эти 10-летние, 15-летние брови, 
которые навсегда с клиентом, это, наверное, как раз вот созданные теми мастерами, которые не знали, как правильно работать. На самом деле и этим, и этим аппаратом мы должны работать на самом кончике иглы, который входит в кожу. Итак, в принципе, для чего используется? И та, и другая машинка может использоваться для перманентного макияжа. Ни один мастер татуировки никогда в жизни не станет использовать короткоходную машинку для татуировки, потому что она просто не справится, она не потянет вот этот мощный пучок, который должен проткнуть толстую кожу, и она не потянет несколько часов работы, она просто-напросто сгорит. А в чем еще отличие? Короткоходы, они всегда очень удобные, они тоненькие, у них там какой-то такой мотор спрятанный в корпус, который не делает ее огромной, то есть очевидно, что она гораздо слабее, но гораздо удобнее в работе, то есть и штриховать удобно, и держать ее удобно, и рука не устает, в отличие от аппаратов для татуировки. У меня здесь есть еще один, вот он еще толще, чтобы вы понимали, то есть есть еще толще, есть с вынесенным мотором, но всеми ими можно прекрасно приноровиться работать. Самое главное, чтобы вы работали на правильной глубине. Заявленный диапазон у длинноходных машинок работы это от там, 3 до чуть ли не 7 миллиметров то есть вот реально вот настолько торчит игла что мне нравится в работе в длинноходах конечно я не буду работать на там 5 миллиметрах вылитой иглы это как-то слишком а, мне нравится то что когда я прикасаюсь к коже я вижу иглу я вижу место соприкосновения и это значит что я бо с большей точностью контролирую линию которую веду это огромный плюс а, из-за того что мотор более мощный то есть вся все отличие в мощности мотора Мотор, спрятанный в этой машинке, он не проколет кожу с такой же силой, как мотор, спрятанный в этой машинке. И я сейчас вам покажу на, на макро, как отличается точка, которую оставляет та и другая машинка. И, знаете, сейчас очень популярна техника, когда мастера работают этим крупным пикселем, когда на бровях прям видна росы пикселей и очень... Почему-то любят мастера, я как клиент ее не приветствовал бы на своем лице, потому что часто заживают именно так же эти точки, как и выглядели свежими. На толстой коже они могут расплыться, и это как бы ничего страшного. А аппараты для ну, перманентного макияжа, по сути, вот такие короткоходные машинки, они всегда оставляют пыль. То есть это такой, как будто тенями мазнули, такой э, полупрозрачный или непрозрачный, это зависит от того, сколько пигментов вы вынесли в кожу, но не видно точек. И на латексе хорошо видно, что точки на одинаковой скорости, при одинаковой силе давления, они разного просто размера. И какой вывод мы можем сделать из этого? Для нежных, полупрозрачных или, может быть, даже непрозрачных прокрасов на тонкой нежной, на какой-то коже, на веках, например, для губ очень хорошо использовать эти машинки, потому что они кладут такой равномерный прокрас, то есть нету расстояния сильно видимого между точками, хотя это расстояние между точками, оно обусловлено не тем, что реже или чаще бьет машинка, а тем, что точка у короткохода, она более мелкая, ее почти не видно, пигмент там сразу подплывает и просто за вами идет такое равномерно прокрашенное полотно, то есть что бы я хотела видеть на себе? Тень на бровях, тень тени на веках и губы хорошо прокрашены. То есть я ни разу не видела длинноходом сделанные губы, чтобы на них зажили точки. Видимо, ткань на губах, она другая и всегда расплывается в такой более равномерный прокрас. А вот на бровях я видела точки, которые зажили и такими точками остались. И это выглядит некрасиво, на мой взгляд, как будто забитые поры. И клиентам многим это не нравится. Хотя почему-то мастера гоняются вот за этой техникой. Ну, как бы выбор за мастером и, соответственно, клиент выбирает тоже своего мастера, поэтому выбор в итоге за вами. Итак, резюмирую, короткоход я бы использовала на тонкой коже, на возрастной коже, безусловно, которая такая сухая, как пергамент, на губах, на тенях и на теневой растужевке на бровях. Что я заметила? Короткоход не может иногда пробить толстую мужскую кожу, либо толстую женскую кожу с расширенными порами, то есть реально его мощности не хватает. Ты вроде прокрасил, а когда приходит к тебе клиент, то остаток маленький, либо вообще никакой. Поэтому я рекомендую работать на толстых кожах длинноходом. И длинноходом то есть татуировочная машинка любой вот формы можно работать в любой технике, потому что э, нежную пыль она тоже может оставлять. То есть если вы увеличите скорость на блоке, то есть не будете работать на низкой скорости, там на 5, допустим, на критикале, э, а там будете работать на 6,5, на 7, то точек будет оставаться больше, и вы должны более нежно работать ею, чтобы точки оставались маленькими. Сейчас я покажу на латексе. У меня на блоке питания будет выставлена одна и та же скорость. Вот я сейчас 
собираюсь работать на скорости 4,3, но сразу вам скажу, что вот этот аппарат, он даже не заведется, и чаще всего татуировочные машинки заводятся, ну, выше 5 должна быть скорость, но вы можете потом ее понизить для того, чтобы вам было удобно работать. Иглу я тоже буду вставлять одну и ту же в а, машинке, чтобы ну, не было ощущения, что а, я работала разными иглами, и поэтому точка получилась разного размера. И вот на моем аппарате сейчас вылет иглы реально миллиметр, и я вам покажу а, разницу. То есть вот это вот мое обычное прикосновение, когда я а, совершаю штрих. Так, я сейчас повышаю скорость, чтобы вот этот аппарат у меня завелся. Вот он не хочет на 5 заводиться. Пять с половиной он завелся. И я опускаю скорость, чтобы вам было видно. Я опускаю скорость. Так, вот 4,3 такая же скорость, как у меня была на Беларе. И здесь вылет иглы, вы сами видите, какой большой. То есть здесь сейчас у меня стоит вылет иглы, наверное, миллиметра 3, а то и больше. Я сейчас попробую, на нем будет ли работать вообще. Да, она работает отлично. И вот тут сразу видно, что ну, точки, которые, которые я кладу, они более какие-то яркие. Такое ощущение, что быстрее прокрашивается. Хотя, ну, естественно, часть пигмента у нас лежит на поверхности, а не в латексе. Так, я сейчас просто проведу несколько штрихов. Проведу несколько штрихов так, чтобы было видно, какого размера точки отдельные. И то же самое сделаю биларом. 4,3 скорость. Так, я сейчас поставлю иголку. И также прочиркаю. Ну, вы видите, что совершенно другого размера точки, совершенно другой яркости. И а, я еще поштрихую. То есть, смотрите, вылет иглы маленький. Ощущение, вот я давлю довольно, ну, я давлю, как обычно, довольно сильно, то есть, ну, видно, что получается такая россыпь. То есть, еще раз, тонкая кожа, а, зоны с тонкой кожи, то есть, это губы, это тени на веках, а, возрастная кожа, а, нормальная кожа, тоже хорошо можно работать а, короткоходами, а, но если вы хотите вот эту пиксельную технику, если вы хотите такой яркий, сочный прокрас, то это, конечно, чаще всего работа длиннохода. А я выставила скорость, скорость ту же самую 4,3. Вылет иглы у меня э, хороший, большой. И я сейчас еще раз покажу вам. Такое ощущение, что за то же самое количество штрихов у меня получается сразу гораздо более яркое пятно для прокраса. Посмотрите, как длинноходом удобно рисовать, в принципе, допустим, волоски. Нет разницы для меня работать длинноходом или короткоходом. Я могу волоски рисовать любым аппаратом, причем в разных техниках. Я могу это делать напылением, я могу это делать сплошной линией. А, то же самое я могу делать и короткоходом, но еще раз напоминаю, а, у короткохода маленький вылет иглы, и поэтому им сложно работать, например, на а, волосатых бровях, потому что повисает капля и а, расплывается лужа. На губах с ярко выраженной такой фактурой, когда они прям все в складочках, и их сложно распрямить, тоже повисает по капля, расплывается все, вы можете потерять эскиз. А, то есть нежные прокрасы на нежных типах тонких кожи. <смех> Запомните это. И а, вот этим аппаратом можно работать на всех типах кож, в том числе и на тонкой коже. Просто надо помнить, что сила удара у него а, гораздо больше, и вы должны прям вообще слегка еле-еле прикасаться к коже во время работы. Итак, короткоход у нас более нежный, а, менее травматичный. Хотя вот раньше я думала, что короткоход, это значит линия, это значит, что он хорошо рисует линии, линии, а это значит, что он более травматичный. На самом деле, вот эта сила удара, которая обусловлена более мощным мотором, чем в короткоходе, она и является более травматичной. Естественно, вы можете травмировать очень сильно кожу вашего клиента, если вы не знаете, какой перед вами аппарат. И, например, короткоходом работаете на большом вылете иглы. Как определить? 
какой у вас аппарат. Вот, допустим, вы купили какой-то бэушный аппарат, и у вас нет характеристик производителя. На самом деле, кстати, все производители указывают ход иглы. Это обычно, допустим, там диапазон от 3 мм до 5 или до 7 мм, или там от 1,5 мм до 2 мм. И в этом диапазоне вы уже настраиваете вылет иглы во время работы. Именно во время работы, когда игла а, выходит из носика. То есть вы должны а, визуально примерно, не знаю, кому-то по линеечке, вы можете определить этот вылет иглы а, и работать в соответствии с характеристиками, которые дал вам производитель. Как определить вылет иглы на вашем аппарате, я уже снимала видео, вы можете его посмотреть, ссылка будет на него прикреплена а, вот здесь. И в описании к этому видео обязательно. Вы должны понимать, что а, вылет иглы... А... Если вы настроили его неправильно, то просто игла, когда возвращается в носик за тем, чтобы взять пигмент и внести его в кожу, она не полностью окунается в пигмент, который в носике, и выходит неокрашенная, и протыкает кожу, травмирует ее зря, или вы начинаете сильнее давить, чтобы пигмент дошел до кожи все-таки, и тогда вы заглубляетесь. Поэтому очень важно определить вылет иглы на вашем аппарате правильно, и сделать это можно таким образом. То есть от самого минимального, какой вы видите на, ну, просто своим глазом. Вот я сейчас поставила, наверное, полмиллиметра. Естественно, почти все аппараты на таком вылете дадут вам каплю, которая повисает, и это не поможет вам в работе, конечно. Просто я встречала действительно аппараты, которые вот на таком вылете работают. То есть вот я рисую, прикасаюсь, еле чувствую прикосновение, понимаю, что рисует хорошо. Я увеличиваю еще немножко, ну, примерно до миллиметра. Прикасаюсь тоже к латексу таким же э, легким прикосновением, чтобы пальцы мои практически не чувствовали э, вот этой вибрации. А рисует хорошо. Значит, я э, еще увеличиваю вылет. Так, так, значит, я еще немножко увеличиваю вылет. Ну, вот у меня сейчас уже мой рабочий вылет на этом аппарате. То есть миллиметр и еще немножко. И я снова повторяю это же действие. То есть я... Легко-легко прикасаюсь. Работает отлично. То есть все э, это время, получается, я работаю в диапазоне для этого аппарата подходящим. То есть от вообще минимального, когда игла еле торчит из носика, до вот сейчас у меня был миллиметр. А я еще увеличиваю, просто чтобы узнать э, ну вот, на практически полный оборот. Просто чтобы узнать, где у меня верхняя линия верхняя граница рабочего диапазона этого аппарата. Также слегка прикасаюсь, и я уже вижу, что пигмент ложится не так легко, но все еще довольно-таки хорошо. То есть, если я вижу перед собой, например, чуть более толстую кожу, то я могу немножко увеличить вот этот вылет иглы. Если передо мной тонкая кожа, то я должна работать так, чтобы... Вот легчайшее прикосновение к коже оставляло уже след. То есть даже, возможно, вы еще не внесли в кожу пигмент, но уже след остался. То есть там же уже давлением руки вы можете подрегулировать нажим и примерно, ну и правильно работать с этой кожей. Если же перед вами более толстая кожа, то вы можете немножко увеличить вылет. То есть она все еще хорошо кладет, это все еще ее рабочий диапазон. Вот сейчас я на целый виток увеличиваю и получается, что... Сейчас у меня тут даже где-то 2,5 мм. То есть на таком вылете я никогда не работала на этом аппарате, потому что это были сразу бы автоматически заглубления. Я набрала снова пигмент. И вот тот же самый нажим, смотрите, след не остается практически совсем. Я могу надавить, смотрите, вот я вот так надавлю, и след остается и довольно хорошо. Но это неправильно. Это уже практически со стопроцентной вероятностью вы заглубитесь. Вот такого сильного нажима не может быть. Ну, это просто большая глубина, синие брови, фиолетовые губы, все то, что нам не нужно. То есть, какой мы делаем вывод на, а, про вот этот короткоходный аппарат, который, ну, как бы якобы я не знала, на каком вылете работает, а, что от самого маленького он отлично кладет. Самый маленький это, там, не знаю, доли миллиметра вообще. То есть, едва видный кончик иглы. Но, естественно, на таком вылете работать неудобно, потому что просто будет поливаться пигментом. И оптимальный вылет иглы на этом аппарате миллиметр и немножко. Вот я, в принципе, на нем, когда он мне пришел, и заявлено было, что 2 миллиметра вылет иглы, я на нем начала работать, и у меня не ложился пигмент. И просто вот таким методом, как я сейчас вам показывала, я поняла, какой вылет 
этой иглы, на котором а, не заживают серым, свинцовым а, любые даже самые теплые цвета. Вот. И то же самое вы можете сделать вот на таком аппарате. И это я делала на нескольких аппаратах, и ссылка будет в описании к этому видео. Обязательно протестируйте свой аппарат, поймите, на каком вылете иглы он работает, и, соответственно, вы поймете, это длинноход или короткоход. Итак, когда вы определили, как, какой вылет иглы у вашего аппарата, например, ну, например 2,5 мм, то есть можно отнести этот аппарат уже к длинноходу, то есть это нечто среднее и ближе к длинноходу. Если он рисует отлично на вылете в 3, миллиметра это точно длинноход если это где-то в районе полутора миллиметров и меньше то это короткоход и э, в соответствии с этим вы должны понимать что короткоходом вы работаете на нежных тонких кожах на нежных теневых техниках на волосках отлично им работает но не на толстой коже то есть если перед вами толстая кожа и даже если это лапеция и нету волос например и было бы чудесно работать вот этим аппаратом э, я не рекомендую им работать потому что э, им будет сложнее укладываться и на самом деле при такой силе удара и таком небольшом вылете иглы вы, скорее всего, не донесете пигмент до нужной глубины, и с корочками все уйдет и останется очень маленький остаток, что в растушевке, что в волосковой технике. Вот, поэтому, когда ко мне приезжают мужчины с аллопецией, и я вижу, что у них толстая кожа, а у мужчин точно так же, как и у женщин, бывает очень тонкая кожа, бывает очень толстая и всякая разная вообще в принципе, я выбираю аппарат более мощный и работаю им. Ну и напоследок, для тех, кто посмотрел видео до конца, я покажу вам виды штрихов, которые я практикую у, в волосковом методе на лапециях, ну и в принципе вообще на в, так, ну и в принципе вообще в волосковом методе. Это будет такой бонусный подарок для тех, кто досмотрел хм, до конца. Итак, это сплошная линия, то есть легкое прикосновение в начале, я провожу линию и плавно выхожу. А линия может быть разной совершенно длины, это зависит от ваших надобностей. Конкретно я длинной линии уже не рисую. Это может быть такая, знаете, линия, которая наслаивается одна на другую. Очень медленное движение. Волосок можно регулировать по толщине, можно по длине регулировать. И нету надобности, как вот в эту первую линию, вот я провела ее, и чтобы она была достаточно насыщенная, я должна провести часто еще одну. То есть я должна попасть прямо точно в нее, чтобы она не стала какой-то корявой, некрасивой. Это сложное движение. И на самом деле я сейчас почти всегда работаю вот таким движением, как я показала. То есть когда я накладываю один короткий волосок на другой, и у меня получается линия, в которой как бы уже несколько проходов совершено. То есть наслоение пигмента, большое количество пигмента, соответственно, насыщенный волосок после заживления. Также на тонких кожах вот таким движением можно работать. То есть это, по сути, движение растушевочное, напыляющее, то есть... Движение прям точно такое же, какое вы делаете в растушевке, просто оно идет в одной линии, в одной борозде. И тоже вы можете контролировать количество пигмента, количеством штрихов, которые вы совершили. То есть можно сделать его очень рыхлым, прям полупрозрачным, когда вам нужна какая-то дымка или какой-то такой интересный волосок, который, скорее всего, станет очень бледным. Вы можете сделать этот волосок очень ярким, совершив много движений. То есть он будет почти таким же или даже более ярким, как если бы вы вели сплошной линии. Также можно работать вот таким движением, когда вы рисуете на вылет от себя. То есть получается такие очень красивые, длинные, полупрозрачные окончания волосков. Когда это во внешней части головки, например, такое движение на нет сходящее. Ой, во внешней части излома, в головке или, может быть, в хвостике, когда вот прям вот оно такое невесомое должно быть, очень-очень красивое и прозрачное, потому что именно здесь у нас пушковые волоски расположены. Ну и, в принципе, вот это все движения, которые я люблю использовать в волосковой технике, и их же я сейчас вам повторю на длинноходном аппарате, чтобы вы понимали, что можно и тем, и другим аппаратом работать в волосковой технике, ну и, в принципе во всех, практически на всех кожах и на всех техниках, кроме того, что короткоходный аппарат, ну как бы он, он уложит пигмент и в толстую кожу тоже, просто вам будет немножко сложнее, вы будете иметь меньший остаток в конце 
после заживления. И, наверное, может быть, чуть-чуть сложнее будет вноситься пигмент. Итак, смотрите, я рисую волосок одним движением. То есть потом мне нужно в него попасть снова. И а, длинноходу это гораздо проще, потому что я точно вижу, где прикасаюсь. Я вижу, где игла прикоснулась, и это помогает, безусловно. Потому что а, в короткоходе я вижу, как бы только носик, он заслоняет собой иглу. Я не вижу, где прикасаюсь, из-за этого можно нас, а, создать двойные линии. Потом я а, совершаю вот такие вот а, неспешные линии, напыляющие, не напыляющие, а как бы одна в одну, как вы помните, как я делала сейчас короткоходом. Такие линии я делаю, кстати, на, тоже на толстых кожах. Напыляющие линии я делаю на нормальных и тонких кожах. Ну, потому что остаток может быть маленьким. И, естественно, такую же отличную тонкую линию можно сделать напыляющими движениями. Можно ее изгибать, как вам угодно. Можно сделать рыхлую линию. И то же самое можно сделать вот это движение от себя. На нет, на вылет. Так, лучше подвижу поближе. То есть вы постепенно достаете иглу из латекса или из кожи. И получается, что вот это вот окончание очень легкое и воздушное. Итак, короткое резюме. Определить вылет иглы вы можете постепенно, увеличивая его на латексе, и поймете, что когда игла перестает оставлять стабильный след, прям четкий, стабильный, при легчайшем прикосновении, это значит рабочий вылет иглы закончился. Если у вас аппарат есть и длинноход, и короткоход, то вы вообще мастер-универсал, который сможет работать на любом типе кожи, в любой технике, которая нравится и не будет портить клиентам лица. Если у вас короткоход, то вы должны понимать, что на толстой коже скорее всего, у вас будет маленький остаток, либо вам нужно будет поднадавить сильнее, но а, обычно рука мастера, она а, не может давить так сильно, чтобы короткоход оставил а, нормальный след, потому что у нас встроенная уже у мастеров вот эта вот встроенная настройка, когда вы не давите слишком сильно на кожу, потому что при одном и том же прикосновении, при одном и том же нажатии короткоход и длинноход оставляют разного размера точку и даже проникают на разную глубину. Все дело в том, что сильный удар, хлесткий удар у длинохода, игла вносится чуть-чуть глубже, чем у короткохода. Поэтому длинноходами на тонких кожах работайте аккуратно. Наверное, я бы не рекомендовала работать длинноходами на веках, либо работайте прям очень-очень поверхностно, прям самым кончиком иглы. А если вы любите вот эту пиксельную технику, когда остаются прям видимые точки на бровях, то длинноход в этом вам будет гораздо более полезен, чем короткоход, потому что такими аппаратами, как Белар, сложно оставить вот такую работу. То есть вы должны поставить низкую скорость и давить сильнее, и двигать рукой довольно быстро, чтобы точки оставались ярко видимыми и на большом расстоянии. Это чревато заглублением, поэтому белар для легких, нежных, ну как бы и подобные белару аппараты, короткоходы, для легких, нежных, воздушных техник без точек, а длинноходы все для вот этих вот жирных, сочных работ для вот этих точек, которые видно. И длинноходом вы можете работать на всех зонах, в любой технике. Просто вам нужно чуть-чуть больше контроля за иглой, потому что а, сила удара такая, что она проникает глубже, легче, чем у короткохода. Подписывайтесь на нас везде. А, пишите обязательно комментарии. Я буду стараться снимать видео для вас. А, читая вот эти комментарии, они мне очень полезны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.